¿Significa que tenéis miedo? Significa que tenéis miedo. Hola Ingergels, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy, como dice el título del vídeo, les vengo a traer la reacción del capítulo 91.1 de Sumatsu no Valkyrie. ¡Empecemos! Capítulo 91, parte 2. El dios de la espada contra el demonio de la espada. ¡Bua! ¡Bua! ¡Eso fue muy peligroso! ¿Qué fue aquella técnica? No solo no había distancia, sino tampoco ninguna apertura. Oye, Jack, si fueras tú, ¿qué estrategia se te ocurriría contra ese ataque? Hmm, bueno. Si tomas distancia, acumula fuerza y lanza un potente ataque capaz de destruir una ciudad. Si te acercas, responderá con un golpe conciso y sin movimientos preliminares. Esa composición de técnicas es prácticamente impenetrable. Sin embargo, si logras romper el núcleo de aquel ataque, creo que podría ser posible. ¿Eh? ¿El núcleo? ¿De qué hablas? Muy bien, hablo de la mano izquierda. ¿Mm? ¿La mano? Cuando él apunta a su oponente con su mano izquierda, claramente se puede ver una sensación de confianza y certeza. Es probable que la mano izquierda sea la clave para un golpe seguro. El uso de la mano izquierda es indispensable para controlar esa gran fuerza. Vamos, o sea que sin, la ma sin esa mano la técnica de Susana no vale nada. Por lo tanto, si fuera yo, me enfocaría en la mano izquierda e intentaría desestabilizar el núcleo de la técnica. Claro, o sea, ¿qué pasaría exactamente si Okita le cortara la mano o el brazo a Susano? Prácticamente la pelea mmm, ya habría acabado, porque le daría en su punto, en su punto fuerte. Sí, usarás todos los medios posibles, ¿verdad? El próximo movimiento lo decidirá todo. Me gustaría que este momento de felicidad dure eternamente. Uf, felicidad. Así que esto... Esto es... ¡Esto es la felicidad! El primero en atacar fue... Nuevamente, el demonio de la espada Okita Shouji. Oye, ¿cuándo aparece la Valkyria? ¡Qué velocidad! Parece que... Está intentando desviar la posición de la mano izquierda para abrirse un espacio para atacar. Si así fuera, es una estrategia imprudente. Le da tiempo a Susano de acumular potencia al tratar de buscar una apertura. O oh, altura. No será posible esquivar el próximo a Manoma Gaesi. Si falla, no tendrá ninguna oportunidad de sobrevivir. Justo ahí. ¡Ojo! ¡Qué rápido! ¡Lo esquivó por completo! ¡No! ¡Esto es malo! Para esquivar el primer golpe del dios de la espada, el perímetro aéreo es una muerte segura. El demonio de la espada se lanzó al aire donde no hay escapatoria. Claro, porque no tiene donde apoyarse y moverse. 
este es tu fin. Amanoma Gaesimugen. Tanto dioses como humanos creían que la batalla estaba decidida, a excepción de... el demonio de la espada, quien sonrió burlonamente. Oh, 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 oh. ¡Ojo! Ahora no, ahora Susana no puede moverse con la espada clavada de Okita. ¡No! ¡No acertó! ¡No! ¡Ostras! Le cortó la mitad del pie izquierdo. Supongo que eso hará que pierda el equilibrio. El salto al aire completamente desprotegido era, en realidad... Una trampa del demonio de la espada. En ese instante, Okita Soji ataca al dios de la espada, Susano no Mikoto. Lo superó por completo. El perímetro aéreo es una muerte segura. O eso pensaba. Te lo he dicho. Vale, creo que ahora está usando el pie izquierdo para medir ahora la trayectoria, ¿no? Gyoujiu Saga. El fin de esta técnica es responder inmediatamente al ataque inminente de un enemigo en cualquier postura que estés. Esa es la esencia del IAI. Susano lo llamó así inspirado por las nubes en capas que se elevaban hacia el cielo y le dio nombre a esa técnica bautizándola a Manoma Gaesi Yakumo. Es una pena, Okita. ¡Ojo! Le, le ha rebanado la mitad del cuerpo a Okita. Esta es mi victoria. Juego de cartas. ¡Ah! Yo ya estoy satisfecha. Se lo dejaré a ustedes dos. Bueno, entonces... ¡Yo lo tomaré! Uh, uh. Uf, lo siento, pero... No pienso cederte esa tarta de manzana. Yo tampoco, madame. No puedo renunciar a la última porción. Es la mejor de todas. Juguemos a las cartas y... Apostemos a la tarta de manzana. ¡Jojo! Jo. ¡Para! No vale ver las emociones de Glock. De acuerdo, of course. Un caballero no haría trampa ni nada deshonesto. Veamos, yo que di reinas. ¡Gané yo! Eso... eso no cuenta. ¡Otra vez! Yes, madame. Jugaremos tantas veces como sea necesario hasta que esté satisfecha. Derrotas, 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 derrotas. Cuatro derrotas, siete derrotas. 8 derrotas, 9 derrotas, 70 derrotas, Joker. Definitivamente estás viendo mis emociones, ¿no? Estás haciendo trampa. No, no. Fufu, realmente eres una mala perdedora. ¿Jugamos otra vez? El señor Jack no está haciendo trampa. Hermana Glock. <ríe> Se te nota mucho en la cara. ¡Ah! ¿Por qué jugamos tantas veces y no puedo ganar? Porque no sabes mentir, Glock. Se te nota en la cara. No puedes poner cara de póker. Seguro, seguro que estás haciendo trampa. Al final dividieron la tarta de manzana. Bueno, podrían haber dicho eso desde el principio y ahorrarse eh, todo este montaje. Y bueno, nada más, hasta aquí la reacción del capítulo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, os agradecería que le deis un buen me gusta, os suscribáis a mi canal, dadle a la campanita de notificaciones para que no os perdáis ninguno de mis próximos vídeos. Un saludo a Ingerhers y a Unproc, y hasta un próximo vídeo. ¡Chao! Fuiste tú quien lo hizo. Fuiste tú, Belzebú. Contéstame. Esta batalla 
Es mi ambición más deseada. No perdonaré a quien se interponga. ¿Ambición más deseada? Qué interesante. <risa>